அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்ம ராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் மூலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் இனிமையான குணம் கொண்ட நீங்கள் எப்போதும் அமைதியையே விரும்புவீர்கள் நீதியின் மேல் அதிக நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் மக்கள் அனைவருடனும் நல்ல உறவு முறை கொண்ட நீங்கள் நட்பை விரும்புபவர் உங்களது ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும் உறுதியான ஆழ்ந்த சிந்தனைகள் கொண்டவர் நீங்கள் பொது பணிகளில் ஆர்வமுடன் ஈடுபடுவீர்கள் உங்களது நற்குணங்களாலும் செயல்களாலும் புகழடைவீர்கள் உங்களது வாழ்க்கையில் சில நியதிகளை வகுத்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ப வாழ்வீர்கள் எந்த கஷ்டமான சூழலையும் உறுதியுடன் தாண்டி நீங்கள் அடைய வேண்டிய இலக்கை அடைவீர்கள் ஒரு முறை முடிவு செய்துவிட்டால் அதனை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டீர்கள் எதிர்காலம் குறித்தோ அல்லது வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் குறித்தோ கவலைப்பட மாட்டீர்கள் 
கடவுளிடம் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்டிருப்பீர்கள் அவரிடம் எல்லா கவலைகளையும் சமர்ப்பித்து விடுவீர்கள் மற்றவர்களுக்கு தகுந்த ஆலோசனை வழங்கும் நீங்கள் உங்களது விஷயத்தில் அசட்டையாக இருப்பீர்கள் வரவுக்கு மேல் செலவு செய்வது உங்கள் வழக்கம் நீங்கள் பிறந்த ஊரிலிருந்து தள்ளி வசித்தால் உங்களது திறமையும் அதிர்ஷ்டமும் பழிச்சிடும் வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதை ஏற்பது நல்லது அதனால் லாபம் கிட்டும் உங்களது குடும்பத்திலிருந்து உங்களுக்கு கிடைத்தாலும் கிடைக்காவிட்டாலும் உங்களது தலைவிதியை நீங்களே எழுதி கொள்வீர்கள் உங்களது நன்றி மறவாத குணத்தால் நண்பர்கள் அதிகம் இருப்பர் படிப்பை பொறுத்தவரை அதில் சிறந்து விளங்குவீர்கள் தத்துவவியலில் அதிகம் நாட்டம் இருக்கும் கொள்கைவாதியான நீங்கள் உங்களின் கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப நடப்பீர்கள் பணமா மரியாதையா என தேர்வு செய்ய வேண்டிய சூழல் உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் நீங்கள் மரியாதையை தான் தேர்ந்தெடுப்பீர்கள் வேலை பிஸ்னஸ் இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் அதில் வெற்றி பெறுவீர்கள் ஆனால் நீங்கள் வேலை செய்வதை தான் விரும்புவீர்கள் நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு சென்றாலும் அங்கு உங்கள் வெற்றி கொடியை நாட்டுவீர்கள் கடின உழைப்பினை நம்பாமல் சாமர்த்தியமாக உங்களது காரியத்தை சாதிப்பீர்கள் கடின உழைப்பினை நம்பாமல் சாமர்த்தியமாக உங்களது காரியத்தை சாதிப்பீர்கள் ஆன்மீகத்தில் மிகுந்த நாட்டம் கொண்ட உங்களுக்கு பணத்தாசை அறவே இருக்காது ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவக்கூடிய செயல்களில் பங்கு கொண்டு அதிக மரியாதை அதனால் பெறுவீர்கள் உயர்த்தட்டு மனிதர்களையே நண்பர்களாக பெற நினைப்பீர்கள் மகிழ்ச்சியும் வசதிகள் நிறைந்த வாழ்வினையும் பெறுவீர்கள் உங்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் பார்மசிட்டிக்கல் பல் மருத்துவம் அமைச்சர் விரிவுரையாளர் ஜோதிடர் போலீஸ் அதிகாரி ஆராய்ச்சியாளர் ஒற்றர் நீதிபதி இராணுவ வீரர் பாக்டீரியா பற்றி ஆராய்ச்சி செய்பவர் விண்வெளி வீரர் தொழிலதிபர் அரசியல்வாதி பாடகர் கவுன்சிலர் மருந்துகள் மற்றும் மூலிகைகள் தொடர்பான தொழில் பாதுகாவலர் அல்லது மொய்காப்பாளர் குத்துச்சண்டை வீரர் கணிதர் அல்லது கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் கரி அல்லது பெட்ரோல் தொடர்பான வேலைகள் ஆகியவை சொந்த முயற்சியால் வெற்றியடைந்தவர் நீங்கள் உங்களது குடும்பத்தாரின் ஆதரவு இல்லாவிட்டாலும் அதற்காக கலங்க மாட்டீர்கள் உங்களது திருமண வாழ்வு திருப்திகரமாக இருக்கும் உங்களது வாழ்க்கை துணை உங்களுக்கு ஆதரவான அனைத்து குணங்களையும் கொண்டிருப்பார் மூலம் நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் செவ்வாய் இதன் அதிபதி சுதந்திரமானவர்கள் நினைத்ததை செய்து முடிக்க விரும்புபவர்கள் பாசமுள்ளவர்கள் வாக்கை காப்பாற்றுபவர்கள் பிடிவாதமும் கோபமும் உள்ளவர்கள் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர்கள் மூலம் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி சுக்கிரன் எல்லாவற்றுக்கும் ஆசைப்படுபவர்கள் கௌரவத்தை விரும்புபவர்கள் வீடு வாகன யோகம் உள்ளவர்கள் குடும்பத்தில் பற்றுள்ளவர்கள் சொன்னதை செய்பவர்கள் செய்ய முடிந்ததை மட்டுமே சொல்பவர்கள் ஓவியம் இசையில் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் மூலம் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி புதன் அறிவாளி திறமைசாலிகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொழில் செய்து பொருளீட்டுபவர்கள் தெய்வ பக்தியும் ஆன்மீக தேடலும் கொண்டவர்கள் நட்பு காதல் பாசம் போன்ற சிறப்பான குணங்கள் இவர்களிடம் இருக்கும் மூலம் நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி சஞ்சிரன் தலைமை தாங்கும் குணம் உண்டு உயர் பதவி மற்றும் பொருளீட்டுவதில் ஆசை இருக்கும் நல்ல நண்பராக திகழும் இவர்கள் நேர்மையான எதிரியாகவும் திகழ்வார்கள் பிடிவாதமும் கோபமும் உடையவர்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்